Hello, everyone. A very good evening to all the aspirants. It's an important session. You can see that our whole team लाइव हो चुकी है हमारे साथ हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट मेंटर्स आ चुके हैं इंग्लिश की बात करें जनरल अवेयरनेस की बात करें रीजनिंग की बात करें एंड क्वांट की बात करें तो आज हम ऑब्वियसली आपने देख लिया है सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि अनाउंसिंग न्यू बैचेस बट उससे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि अभी जैसे जो लॉकडाउन स्टेज है या इस, इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो एज एन एस्पिरेंट मैं क्या कर सकता हूँ क्या सिर्फ मैं वेब सीरीज के लिए ही फोकस करूंगा या मैं सिर्फ खुश करूंगा यार टाइम काटू या मैं टाइम को यूटिलाइज करूं दोनों में बहुत डिफरेंस है तो आज के सेशन में हम अपनी पूरी टीम के साथ वही बात करेंगे तो रिक्वेस्ट सबसे पहले यार यही है कि जितना जल्दी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए सबको जोड़िए सबको बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि फिर से फोर फैकल्टीज को एक साथ लेकर आना क्योंकि आप देख सकते हो इनके लाइव यूट्यूब भी चल रहे हैं इनके बैचेस भी चल रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स भी चल रही है क्योंकि दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम टू अप टू द नेक्स्ट लेवल मतलब इतना मुझे पूरा लगता है कि जब ऑफिस में होता होगा तब हम इतना नहीं कर पाते थे बट जितना आज के टाइम पे हम चाहे हम विद रिस्पेक्ट टू लाइव बैचेज और विद रिस्पेक्ट टू आई सेशन जितना हम घर पे कर पा रहे हैं क्योंकि वी ऑल आर यूटिलाइजिंग अवर टाइम तो उसी के हम बात करेंगे आज के सेशन में तो जल्दी से शेयर करिए यार जल्दी से शेयर करिए वी रियली होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा मजा आएगा इस सेशन में ठीक है जल्दी से शेयर करना शुरू करिए आज हाँ आज कुछ सेशंस सुबह नहीं हुए ऑब्वियसली उसके अलग अलग रीजंस हैं क्योंकि यार देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एवरी वन इज वर्किंग फ्रॉम होम और कभी कभी क्या होता है कि लाइट जैसे आपको बताया लाइट जाना तो बहुत ही एक सिंपल सी चीज है कि लाइट ही चली गई तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते आप तो वो ऑपरेशनल चैलेंजेस है जो हम फेस कर रहे हैं उसकी वजह से कभी कभी क्लासेस रह जाती हैं बट अगर आप देखोगे तो 90 टू 95 परसेंट ऑफ द क्लासेस आर स्टिल गोइंग ऑन जो स्केड्यूल आपको दिया गया है चाहे हम मॉर्निंग के स्लॉट्स की बात करें चाहे हम आफ्टरनून के स्लॉट्स की बात करें चाहे हम इंग्लिश मीडियम क्लासेस की बात करें ठीक है वो सारी की सारी क्लासेस रात तक आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है तो ये सॉरी की अगर आज का सेशन नहीं हो पाया तो डोंट वरी वील हैव अ सेशन ऑन संडे उसको कॉम्पनसेट कर देंगे यार गुड इवनिंग एवरी वन संजू सुमति सुधा अभिनव शताब्दी सौरभ सर की क्लास है नहीं हुई कोई बात नहीं है सौरभ सर को अभी हम ले आए हैं अपने साथ आप uh, देख सकते हो आपके स्क्रीन पे थर्ड नंबर पे हमें दिखाई दे रहे हैं सौरभ सर के सर की क्लास नहीं हुई तो uh, जल्दी से थोड़ा सा और शेयर करिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं आई होप कि आपको वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हाँ जैसे बच्चे कह भी सकते हैं दे अग्री विद अस चलिए तो पहला ऐसा करें फिर सौरभ सर से ही शुरू करते हैं सर आज आपने क्लास नहीं ली तो सर बताइए उसका क्या रीजन है आज क्यों नहीं आप क्लास ले पाए सर वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड स्टूडेंट्स आल्सो मैंने कल ही आप आई थिंक बच्चे अगर लाइव मुझे देखे थे कल सेशन में तो कल ही मेरी तबियत खराब थी और फिर भी मैंने कल क्लास ले लिया लेकिन आज थोड़ी सी इशू ज्यादा थी तो मैं क्लास नहीं ले पाया था और मैंने ये बाकी इन्फॉर्म भी कर दिया था स्टूडेंट्स को कि हो सकता है कि मैं क्लास ना ले पाऊँ कल ये वो ये वो बच्चे बोल रहे हैं जो खुद एब्सेंट होंगे किसी क्लास में एग्जैक्टली जो बच्चे कल एब्सेंट होंगे उनको शायद वो वो आज आके बोल रहे हैं कि क्लास नहीं मैं कल ही दिख रहा था कि मैं क्लास में प्रॉब्लम में था फिर भी मैं क्लास ले लिया था तो चलिए ऐसा करते हैं फिर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एंड सेशन का स्टार्ट करते हैं तो सर जैसे अभी जो सिचुएशन है कि हमें पता है कि हो सकता है अभी लेट्स से एग्जाम एक महीना और नहीं होते तो एज एन एस्पिरेंट क्या मेरा क्योंकि मैं मैं एक एस्पिरेंट्स को हमेशा एक बार बात ये बोल बोल रहा हूँ बार बार कि यार कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हुए कैंसिल नहीं हुए एग्जैक्टली exactly. मतलब ये माइंड नहीं होना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि हाउ दे शुड यूटिलाइज दिस टाइम के कि मतलब कैसे क्या क्या करें या क्या, कैसे मोटिवेशन लेकर आए कि क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चों का जब तक एग्जाम डेट सामने होती नहीं, नहीं होती ना तो मोटिवेशन ही नहीं आता तो एज अ मेंटर आप क्या उनको एडवाइस देना चाहोगे कि यार ऐसा करते हैं इसलिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा एंड यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम एग्जैक्टली exactly. सो so, uh, मेरा स्टूडेंट से ये कहना होगा कि ये जो समय है ये जो टाइम है जब आपको दिख रहा है कि आपके एग्जामिनेशन अभी लॉकडाउन है तो ऑफकोर्स एग्जामिनेशन अभी तुरंत हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो तैयारी के करीब होंगे मतलब तैयारी हो चुकी होगी उनकी लेकिन बहुत बड़े स्तर पर स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन होंगे या फिर अभी स्टार्ट कर रहे होंगे और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो स्टार्ट करके सोचते होंगे इस बार तो मेरा कुछ नहीं होना है उनके लिए खास तौर पर बहुत फ्रूटफुल समय ये वाला निकल के आया है और बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट कि जुलाई तक वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एग्जामिनेशन राइट 
सो so, हाँ ये है कि हम अगस्त में एग्जामिनेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ नोटिफिकेशन कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वाई पी के द्वारा या फिर एस बी के द्वारा जो है वो जुलाई में वी आर एक्सपेक्टिंग सो हमारे पास थ्री मंथ समय है पूरा का पूरा ये पूरा मे है पूरा जून है पूरा जुलाई है और थ्री मंथ्स आर मोर देन अनफ टू प्रिपेयर वेल सो अगर जो भी आपके वीक जोन है जो भी वीक एरिया है चाहे वो रीजनिंग का कोई स्पेस है कोई चैप्टर है जहाँ पे वीक हो आप या फिर मैथमेटिक्स में आपके वर्ड प्रॉब्लम में आपको इशू या किसी भी कंसर्निंग एरिया में अगर प्रॉब्लम है या फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी वीक एरिया है मैं कहूंगा स्टूडेंट से इस वक्त में इस पूरे टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए पॉजिटिवली एंड प्रोडक्टिवली और उसको आप अच्छा लेके जाइए ओके थैंक यू सर तो भाई जैसे सर ने एक 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 आपको दिया है टाइमलाइन के भाई थ्री मंथ्स वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग क्योंकि अगर आप देखोगे कल यूजीसी का भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उन्होंने भी उसमें क्लियरली बोल दिया कि जो नए सेशंस हैं कॉलेज के दे आर एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट नाउ फ्रॉम ऑगस्ट स्टार्टिंग सो जैसे सर ने बोला भाई तीन महीने है आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड 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 गो फॉर इट और उस पर तो जब हम बात करते हैं वीकनेस की तो ज्यादातर मतलब हम इतने बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो वीकनेस में हमें पता लगता है कि बच्चे अगर मैथमेटिक्स की बात जरूर करते हैं तो हमारे साथ हमारे मैथ में सिद्धार्थ सर हुए तो सिद्धार्थ सर पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसे अपना टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हैं और बच्चों के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं बच्चों को क्या अप्रोच लेके जाने चाहिए टू टू काउंटर मैथमेटिक्स या टू टू काउंटर क्वांट सेक्शन तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई होप सो कि आप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो जैसे कि सर ने बोला कि मैं अपना दिन भर कैसे रिप्लाइज कर रहा हूँ तो सर मॉर्निंग नाइन ए एम टू टिल नाइट एट पी एम लगातार बैक टू बैक लेक्चर्स लगे हुए आप लोगों के लेक्चर्स चलने लगातार आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं इसके अलावा जो फ्री टाइम मिलता है उसमें कंटेंट आप लोग देख रहे हैं कि अभी राइट नाउ इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चल रही है टारगेट आईपीएस की तो उसके लिए कंटेंट प्रिपरेशन करते हैं रात में सुबह उठे हैं मतलब जब भी टाइम मिलता है उसके लिए कंटेंट प्रिपरेशन किया और आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हम लोग हर एक हाल में है ना भाई तो कोशिश हम लोग ये रहती है कि आप लोगों को बेस्ट दिया जाए मतलब जो हो सकता है हम लोग की तरफ से बेस्ट वो अब अगर हम लोग बात करें इस लॉकडाउन में अगर देखा जाए तो एक एक्सपेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अभी समय बहुत है क्योंकि जो हमारे वीक पॉइंट्स जैसे सौरभ सर ने बोला और गोपाल सर ने बोला कि जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं हम उन पे बहुत वर्क कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरेंट हमें इंग्लिश नहीं आती फॉर एग्जाम्पल तो हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं ओडिशा में क्लासेस चल रही है सुबह और भी क्लासेस चल रही है तो उनको पढ़ के अपने प्रॉपर नोट बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समय अच्छा खासा है ना गोपाल सर बिल्कुल समय अच्छा खासा हमारे पास है और हम अच्छे से उनको पढ़ के अपने अपनी जो कमियां हैं उनको रोक सकते हैं और उन कमियों पे वर्क करके अपना जो एक सबसे बड़ा डाउट था कि स्पीड नहीं मेंटेन हो पा रही है एक्यूरेसी नहीं हो पा रही है तो उस पर वर्कआउट कर सकते हैं जैसे कि हम लोग आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम लेक्चर लिया करते हैं वैसे आप लोगों से भी गुजारिश है कि भाई आप लोग अपने समय को यूटिलाइज कीजिए इस इस, इस, इस लॉकडाउन को अपने लिए पॉजिटिव बनाइए अपने पेरेंट्स के लिए पॉजिटिव बनाइए क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा फॉर श्योर वैकेंसी आएंगी और आप सभी लोग तैयारी करोगे भाई क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग ये मांग चल रहे हैं कि लॉकडाउन नेगेटिव जा रहा है सबके लिए बट एक एक्सपेरेंट के लिए ये लॉकडाउन कहीं ना कहीं पॉजिटिव है क्योंकि आप इस लॉकडाउन में अपने ऊपर बहुत काम कर सकते हैं जो नॉर्मल डेज में नहीं कर पा रहे थे और घर पे हैं कहीं जाना भी नहीं है तो मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई पर दे सकते हैं तो इस तरह से आप अपने ऊपर वक करके हर जगह हर जगह से अपने रिसोर्सेस को कलेक्ट करके अपनी पढ़ाई करके अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं अगर बात करें लॉकडाउन की बात और अभी एक सबसे बड़ा एग्जाम जो आप लोगों को पता है एस बी क्लर्क मीन्स जैसे ही खत्म होगा एस बी क्लर्क मीन्स भी आएगा इसके बाद आपके आर आर के भी एग्जाम लगे हुए हैं तो अभी का जो ये समय है ये कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या बोल दे वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अगर मिला है मौका पढ़ाई का मतलब बिल्कुल अगर हम देखें कि येस वी नो दैट सेंसिटिव है सिचुएशन खराब है बट ये कि एज एन एस्पिरेंट हम अगर हर नेगेटिव चीज में हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव हम निकाल सकते हैं तो एज एन एस्पिरेंट मैं यही सोचूंगा कि मैं प्रिपरेशन करूं मैं मैं अपने आप को अपनी तैयारी करता रहूं क्योंकि मुझे पता है कि यार एस बी आई क्लर्क मीन जैसे सर ने बताया एस बी आई पी ओ है और, और जैसे सर ने एक पॉइंट बताया कि जो आप में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो चीजें आप, आप कर सकते हैं इस लॉकडाउन में वो करिए तो स्किल्स की जब हम बात करें तो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी ना किसी पर्सनालिटी का इंग्लिश और उसमें अगर हम बात करें उदिशा मैम ने तो इस लॉकडाउन में स्टार्टेड द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब देन डिमांड पे बैच भी बना
फिर एक्चुअली इंग्लिश की बात करेंगे तो एक कॉमन था उसमें बच्चे ने लिखा कि क्लासेस आप लोग की बहुत अच्छी होती हैं लेकिन ये जो उदिशा मैम है ये सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाती हैं उसका क्या करें तो अब यहाँ यार देखो इंग्लिश सीखनी है तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा एवरीबडी इज वेरी स्केर्ड ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो हम सब कभी ना कभी ऑकवर्ड होते हैं उससे लेकर के उससे डरते हैं उसके रूल्स नहीं समझते देर आर मल्टीपल इशूज लेकिन इसीलिए स्टूडेंट्स अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डिसाइडेड कि हम लोग को पहले स्पोकन इंग्लिश पे काम करना चाहिए क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स तभी डर जाते हैं जब कोई इंग्लिश बोलता है या सवाल इंग्लिश में बहुत लंबा हो गया अब नाउ हाउ वी हैव स्टार्टेड कि आधे घंटे का आपका लेक्चर यूट्यूब पर फॉर फ्री होता है जहां पर हम जनरल कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड सेंटेंसेस फ्रेजेस सीखते हैं एंड देन इन द पेड बैच आप आज भी मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्लासेस कैसी चल रही हैं ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी मैंने खुद देखा है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट हुआ हम लोग की सब्जेक्ट नॉलेज में भी तो जब आप पहले किसी भाषा से कंफर्टेबल हो जाएंगे उसके बाद आप उसके एडवांस लेवल को समझ सकते हैं जहां पर आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल की इंग्लिश राइट स्टूडेंट्स तो देखिए डरिए मत पहली चीज तो मेरे सब्जेक्ट से बिकॉज जैसे हिंदी तमिल बंगाली आपकी भाषा है वैसे ही इंग्लिश इज अनादर लैंग्वेज सो फर्स्ट फेमिलराइज योर सेल्फ विद इट देन गो अहेड एंड स्टार्ट लर्निंग द रूल्स एंड आई थिंक ये लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम पीरियड जहां पर आप सारे हमारे छोटे छोटे वीडियो ज्यादा ट्वेंटी फोर सेवन पर मिनिमम कुछ नहीं तो पांच सौ मिनिमम जहां पर आपके लिए रूल्स लेकर के सारे इंग्लिश के फैकल्टीज आयशा मैम संतोष सर उदिशा जितनी भी इंग्लिश फैकल्टीज हैं सब आपके सामने छोटे छोटे रूल्स वाले सेशन लेकर के आते हैं so make sure you give time to that and i think that will help you in improving your preparation i guess abhi i guess during this session only we we are even getting the news is that the lockdown has also extended for two more weeks i guess you sir aap is pe zara search karte rahe ki ye sach hai ya nahi hai kyunki i can see some some yeah WhatsApp some comments came some, some whatsapp coming okay yeah. so ke lockdown do hafte aur bada diya gaya matlab <laughs> till 17th to agar hum isse dekhe dekho acho सिचुएशन इस वक्त ऐसी है इस वक्त की डिमांड यही है कि अगर आप लोग घर आप अगर घर पे बैठे हो तो आप अपनी सेफ्टी के लिए बैठे हो आप अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए बैठे हो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है यस वो सारी चीजें वो आपको लग रहा होगा यार आप किसी से मिल नहीं सकते या कहीं जा नहीं सकते ऑल आर वो ऐसी चीज है जिनको आप छोड़ भी सकते हो ठीक है वो अभी नहीं है जैसे आपको पता है जब एग्जाम टाइम होता है तब भी यही होता था आपके साथ कि ठीक है आप अपने आप को पंद्रह बीस दिन के लिए आप अलग कर लेते थे एंड यू फोकस ऑन योर स्टडी अभी भी अभी की जो डिमांड है सिचुएशन की डिमांड ही यही है कि यार आप घर पे रहिए स्टे होम से स्टे सेफ एवरी वन इज से दिस ओनली तो आप लोगों को भी वही मानना चाहिए और उसी अपने टाइम को यूटिलाइज करो ना डो डोंट डोंट Kill your time. Just just utilize it. जैसे मैम ने बताया विथ स्पोकन इंग्लिश एंड ऑल हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किस तरीके से आप लोगों को हेल्प करें अब अब अगर हम बात करें कि सर अब जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो पिछले अगर दो तीन महीने से देखें तो मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स है या मैक्सिमम जो स्टोरी है दैट ऑल रिलेटेड टू कोविड नाइनटीन तो एज एन एस्पेरेंट मेरा कोविड नाइनटीन में मुझे कितनी डिटेलिंग से मुझे उसके बारे में आइडिया होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन और साथ ही साथ इस टाइम पे जर्नल अवेयरनेस में मैं और क्या क्या पढ़ू उसके साथ बिल्कुल सर कोविड नाइनटीन पे मैं तो अपडेट देता ही रहता हूँ हमेशा वीडियो आती है एक नाइन हाँ तो बर्निंग इशू से लेकर के कल मैंने एमसीक्यूज भी कराए थे और देखिये सर लॉकडाउन तो खत्म होगा कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे दशरथ मांझी की सर एक मूवी से मैंने एक बात सुनी थी उसने कहा इस लोग तुम्हें पागल कहते हैं तो वो कहता है अदृश्य को देखने की ताकत जिसके अंदर होगी सर वो सफल हो जाएगा उस पहाड़ पे गाड़ी मोटर चलते हुए दिख रहा है तुम्हें बाकी लोगों ने कहा नहीं दिख रहा क्या मुझे दिख रहा है तो उसने पहाड़ को तोड़कर से रास्ता बना दिया तो ये जो लॉकडाउन का फेज है ना सर एक तरीके से ये अज्ञातवास है वनवास है जैसे अर्जुन ने अज्ञातवास में गए तो सर उसने तैयारी करी उसने अपनी शक्तियों को जुटाया और गांडीव जो है कि उसको मिला प्रभु श्री राम ने एक से एक महर्षि अगस्त से भी उन्हें जो है कि सारी चीजें मिली विद्या तो ये लॉकडाउन का फेज है बच्चों के लिए क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही सारी वैकेंसीज इकट्ठे आएंगी क्योंकि इतने दिन से कुछ नहीं आया और आरआरबी का तब तक समय भी हो जाएगा तो ये समझ लीजिए सर की इस समय जो तैयारी कर लेगा क्योंकि कोई तो है जो अपने घर पर तैयारी कर रहा है अब जो नहीं कर रहा है उनके लिए खतरे की घंटी है क्योंकि कोई तो है जो कि अपने सपने को पूरा कर लेगा वो तुम होगे कि नहीं होगे ये डिपेंड करता है 
ये चीज बहुत जरूरी है और करंट अफेयर तो एकदम तैयार करके रखना है क्योंकि एंड टाइम पे कुछ भी नहीं होता है सर करंट अफेयर है बैंकिंग है सर स्टैटिक जीके है पूरा पहले से तैयार करके रखना होता है स्ट्रेटेजी अभी तो अभी तो है कि जब बच्चे घर से ही बैठ के तैयारी करें घर से ही बैठ के सब कुछ करें तो दे केन यूटिलाईज टाइम बाय राइटिंग इट डाउन इस पर बहुत सर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इस समय चलिए ओके okay, तो भाई जैसे बता दिया है हमारे चारों फैकल्टीज ने कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू यूटिलाइज दिस टाइम ठीक है तो इसी को हम आगे बढ़ाने के लिए जैसे आप सबको पता है कि जितने भी आपके सामने फैकल्टीज है आप उन सबके आप सेशन देखते हो चाहे आप यू सर के आप दिन में बारह बजे वाले सेशन देखते हो चाहे आप इनके बर्निंग इशूज देखते हो या सर के जो शाम को इवनिंग के टाइम पे जो भी रिसेंट अपडेट कुछ भी चेंजेस होते हैं वेदर इट्स रिलेटेड टू आर बी आई वेदर इट्स रिलेटेड टू एनी न्यू कोविड नाइनटीन अपडेट और जैसे अभी अभी जैसे लॉकडाउन एक्सटेंडेड का भी है या कुछ अभी नई मिनिस्ट्रीज की गाइडलाइंस भी है तो उसपे भी आएगा शो सर तैयार कर ही रहे हैं सर दो हफ्ते के लिए बढ़ गया सर बिल्कुल आपने सही इन्फॉर्मेशन दी थी सत्रह मई तक बच्चों ने दिया मैं तो बच्चों ने दिया मैं आ जाऊंगा अभी हाँ बच्चों ने यहाँ पे अभी कमेंट किया था इसके अलावा सौरभ सर की आप सुबह क्लासेस देख रहे हो जीरो टू हीरो में सौरभ सर नहीं पूरी तरीके से आपको बांधा हुआ है तभी आप इवन ये भी कह रहे हो कि सर कब क्लास लेने कब नहीं रहे ये भी आपको पता है सिद्धार्थ सर एंड उदिशा मैम ने तो दिन में इवन रात को इवन अर्ली मॉर्निंग सारे स्लॉट्स में जो जो जितना जितना टाइम इनको मिल पा रहा है विद देयर डिफरेंट डिफरेंट सेशंस एंड स्पेशली टू मैंशन स्पेशली दी इंग्लिश मीडियम सेशन जो कि मतलब हमें भी पता है कि हम लोग किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं किस तरीके से हम उसको प्लान कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम ऑडियंस हमें पता है यहाँ पे दे डिमांड के सब बाइलिंगल होना चाहिए बट वेन वेन दे सेट के नहीं सर हमें इंग्लिश मीडियम करना है बिकॉज देर आर मेनी एस्पेरेंट्स फ्रॉम द साउथ जो चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए तो उन बच्चों के लिए भी हम चीजें प्लान करें तो उसी प्लानिंग को आगे बढ़ाकर बच्चों अभी वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस द फोर न्यू बैचेस दैट वी आर लॉन्चिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन और जैसे अभी हमने क्या देखा है कि मतलब एक ना अच्छी आप लोगों को भी आप लोगों के भी माइंडसेट में क्या होता है ना कि आपको हर चीज का एक एक नाम चाहिए तो हर चीज का इस बार हम लोगों ने अगेन हमने अलग अलग नाम सोचे आप लोगों के लिए और वो नाम बेसिकली उस बैच को रिफ्लेक्ट करता है कि उस बैच को लॉन्च करने के पीछे हमारा एम क्या और अगर आप प्राइसिंग अगर आप बच्चों देखोगे तो आपको पता है कि इस टाइम पे इस लॉकडाउन पे वी आर ऑफरिंग यू द लोएस्ट प्राइसेस एवर आई कैन गारंटी यू वंस दिस लॉकडाउन स्टेट सिचुएशन जैसे ही ठीक होगी प्राइसेस हमारे बढ़ेंगे बट अभी के लिए हमें भी पता है कि येस देर आर सम प्रॉब्लम बट ये है कि यार आपको भी पता है कि फ्री तो हम देते हैं बट फ्री के साथ साथ आप लोग भी पेट की आप बात करते हो तो उन्हीं के लिए हम लोग अपने चार नए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले आई गेस अंग्रेजी मीडियम बैच से जो हम लॉन्च कर रहे हैं जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज का बैच पहले मैं नाम ही बताता हूं ठीक है देन हम लॉन्च कर रहे हैं चैंपियन बैच फॉर रीजनिंग देन हम कर रहे हैं गेम चेंजर बैच फॉर करंट अफेयर्स एंड देन हम कर रहे हैं संकल्प बैच फॉर क्वॉन्ट तो बहुत हैवी नेम्स है एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन के यार जो नाम जब हमने डिसाइड करे तो उसके पीछे का हमें एटलीस्ट हमें एक आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स को भी आइडिया होना चाहिए कि सर मैम अंग्रेजी मीडियम बैच में क्या होने वाला है आप प्लीज थोड़ा सा उसको उसके बारे में बताइए आई डोंट वांट टू यू नो मेरा जो बैच है उसका बहुत ही ज्यादा एक सब्सटैंशियल स्टडी प्लान है उसके पीछे का पूरा थॉट प्रोसेस और जो भी हम लोग की एक्सपेक्टेशन है टू डिलीवर इंट्रो अगर आप बच्चों को बता सकते हैं तो सॉरी सर थोड़ा सा इंट्रो अगर बता दे बच्चा देखेगा अंग्रेजी मीडियम बैच मैं इसको रिलेट करने लग रही थी जो अभी बहुत ही रिसेंटली एक बहुत ही आई मीन एक इम्पोर्टेंट लॉस फॉर द नेशन एंड फॉर द द मूवी इंडस्ट्री लेट्स से इरफान खान उनकी मूवी आई थी एंड उसमें सर अगर देखा जाए तो उस बच्चे ने उनकी बेटी ने शी वॉन्टेड टू अचीव एवरी इन लाइफ एंड हाउ ही सपोर्टेड अ सो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा जो बैच है उसमें द आइडिया इज कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी कभी लाइफ में बिकॉज ऑफ इंग्लिश कोई एम्बेरसमेंट फेस किया है या कितने बच्चों ने मुझे बताया कि मैम पॉइंट टू फाइव से मेरा सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुक जाता है मैडम पांच मार्क्स से रुक गया दो नंबर से रुक गया एंड दैट हेज बिन अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस मैंने जितनी बार अपने बच्चों को ऐसी बातें करके सुना है सो ऑन दैट With that thought, हम लोगों ने डिसाइड किया कि अंग्रेजी मीडियम होगा इस बैच का नाम एंड वी हैव डिसाइडेड कि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं सिर्फ अंग्रेजी बोलूंगी या सिर्फ हिंदी बोलूंगी इसमें सबको इंक्लूड करके चलना है एंड वी विल मेक श्योर कि हमारे हर स्टूडेंट का जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वहां से लेकर के जो मैक्सिमम लेवल या लेट से एडवांस लेवल होगा
ओके सो दैट इज द आइडिया ओके थैंक यू मैम अगर हम बात करें सर रीजनिंग चैंपियन ये आपका मेरा व्हाट्सएप पे ही डिस्कशन चल रहा था पहले कुछ और नाम हमने डिसाइड करा था तो सर किस तरीके से एंड एंड आपका ये पहला बैच है फर्स्ट आई बैच बाय बाय सौरभ सर सर इसके बारे में बताइए कि क्या आपका मतलब जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग में जितने भी जीरो टू हीरो वाले बच्चे हैं उन सबका एक मोटिव था कि सर हमें प्लान करा तो क्या हम इसमें हम जीरो टू हीरो की जर्नी बनाएंगे बच्चों की उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें श्योर सर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बैच कब लेके आ रहे हो आप तो ऑफ कोर्स आई प्लान फॉर द चैंपियन बैच और बैच का मैं सबसे पहले बैच के लिए प्लान किया और उसका नाम मेरे जहन में चैंपियन आया कि चैंपियन होना है और मैंने बच्चे को यूट्यूब सेशन में ही बोल दिया था कि उस बैच का मोटिव होगा मुझे चाहिए मिनिमम थर्टी मार्क्स मतलब होता बहुत खराब एग्जामिनेशन गया हो तो आपका थर्टी मार्क्स मुझे सुनना चाहिए उससे कम मार्क्स मेरे बैच वाले स्टूडेंट का नहीं आना चाहिए किसी कंडीशन में मतलब जो मिनिमम मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनी स्टूडेंट इज थर्टी एंड थर्टी फाइव हमारा ऑफकोर्स मैक्सिमम टारगेट है तो पूरा एजेंडा uh, हमारे इस बैच का ये है कि हमारे जो स्टूडेंट होंगे जो हमारे इस बैच में स्टूडेंट होंगे उनके मार्क्स मतलब ये बच्चे देखेंगे तो कोई ये बोलेंगे थर्टी फाइव में थर्टी फाइव आ रहा है या फिर एक आध सर मिस्टेक लग रहा है बस बाकी सब सही मतलब मेरे को पूरा एजेंडा मेरा ये है फोकस है और बच्चों को आई थिंक ये हमारे बैच जो है जीरो टू हीरो बैच से वो अंदाजा लग चुका होगा कि कितने सारे नए नए टाइप ऑफ क्वेश्चन चाहे जो भी एक्सपेक्टेशन होता है स्टूडेंट का उस हर एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ तो अगर वहां पर इतने एक्सपेरिमेंट है तो ऑफकोर्स जो हमारे प्योर बैच होगा उसमें तो खैर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तो जो भी बच्चे जुड़ेंगे ऑफ कोर्स उनको बहुत प्रोडक्टिव मजा आने वाला बहुत प्रोडक्टिव लगेगा ये सेशन बहुत मजा आने वाला है और बस इतना ही है <laughs> चैंपियन होना है एट द एंड चैंपियन होना है सभी को <laughs> मुझे मेरा ये मेरा ये है मतलब मैं देखता हूँ ऐसे ऑफलाइन क्लासेस हुआ करते थे तो वहां पे होता है ना कि पता होता है कि इस बच्चे ये बच्चा ऐसा है वो बच्चा ऐसा है लेकिन हम पेड क्लास में जो हमारी फैसिलिटी है कि फैकल्टी से स्टूडेंट बात कर सकता है हमें मालूम होता है स्टूडेंट के बारे में स्टूडेंट कैसा है सो मतलब मैं ये चाहता हूँ मेरा ये सपना है कि मैं चाहूंगा कि मेरे बैच में जितने बच्चे हों उनके स्कोर मतलब ऐसा हो कि सब बोले कि ऐसा मेरा इतने आ ही रहे हैं तो ये मेरे को मैक्सिम क्राउड से चाहिए ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू तो अब बात करते हैं गेम चेंजर की तो जैसे ऑब्वियसली जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यार जो जीए होता ही है मतलब जीए का नाम जर्नल अवेयरनेस है बट हम तो वही हम तो बोलते हैं भाई गेम चेंजर है स्मॉल में लिखा हुआ जी कैपिटल है इसमें फ्यूचर उसके बारे में कुछ बताइए क्या क्या प्लान करे कितना करंट अफेयर इसमें हम कवर करने वाले हैं इस बात में बिल्कुल सर देखिए चाहे एस बी आई हो आई बी पी एस हो या आर आरबी के एग्जाम लास्ट ईयर रहे जीए गेम चेंजर बने थे इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम सजेस्ट किया कि गेम चेंजर रहना चाहिए और जितने भी हम लोग करेंट अफेयर है सर ये जनवरी से लेके और जून तक के हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे क्योंकि ये बैच हम लोग का जून तक जाएगा और इसमें हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे जो पैटर्न देखा गया सर कि बैंकिंग भी अगर आ रही है तो करेंट अफेयर से ही आ रही है तो यहाँ पर हम लोग जो करेंट अफेयर पढ़ेंगे जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी आती जाएगी उसे एक्सप्लेन किया जाएगा इस बैच में तो आपका बैंकिंग करेंट अफेयर स्टैटिक यानी कि कंप्लीट पैकेज आपको इस गेम चेंजर बैच में मिलेगा और आपकी तैयारी बिल्कुल पुख्ता हो जाएगी आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए आप एकदम परफेक्ट बन के निकलेंगे यहाँ से और गेम चेंजर तो होता ही है सर क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता संकल्प की तो सिद्धार्थ सर हम पूछना चाहेंगे जैसे मतलब मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ बच्चे तो कह रहे हैं आपके बैच का नाम हनुमान और मैथमेटिक्स होना चाहिए मैं पूछना चाहूंगा बट सर संकल्प क्या संकल्प कर रहे हो सर आप इस बात के साथ अब जैसे कि सर नाम आया मेरे मन में कि बैच का नाम रखना है कि मतलब काफी सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि सर मैथ्स में ही मतलब रीजनिंग में सर सौरभ सर ने बोला कि भाई तीस नंबर लाने हैं और इंग्लिश में भी मैम ने बोला कि इंग्लिश में नंबर लाने बट जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है जो प्रलियम्स क्वालिफाई कराना की जो सबसे बड़ी तवज्जो रखता है वो है मैथ्स क्योंकि मैथ्स में बहुत से बच्चों का मैथ्स जनरली वीक है और जो तैयारी करते हैं वो जनरली वो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं बहुत से मैंने देखा है कि भाई एट्थ से मैथ्स छोड़ दी मैथ्स ही नहीं आती है टेंथ इलेवन आर्ट से कर रखे हैं तो बहुत ही समय से मैथ्स छोड़ी हुई है तो जब मैंने मैं अपने इस बैच का नाम रखा संकल्प तो मेरे मन में केवल ये किए था कि मैं खुद संकल्प लेता हूं मैं खुद ओत लेता हूं कि मेरे बैच में जो जो बच्चा रहेगा उसकी अब मैथ्स नहीं होगी अब उसकी मैथ्स वीक नहीं होगी मतलब एक मैं खुद ही जब मैं बैच की स्टार्टिंग करूंगा मैं खुद एक ओत लूंगा कि आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट और हर एक बच्चा जो भी मेरे बैच में एनरोल करेगा वो भी संकल्प लेगा मेरे साथ कि जब तक कि हम करेंगे नहीं तब तक कि हम रुके
अब वो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी हम लोग मिलकर एक संकल्प लेंगे और आगे एग्जाम जो भी आने वाले हैं उन सब में मैथ्स को गिराएंगे और अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे ओके ओके तो थैंक यू यार थैंक यू एवरीवन मतलब आई गेस हमने टाइम थोड़ा सा वेट कर दिया है तो बच्चों जैसे हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है कैसे आप अभी हमारे करंट वाईटी सेशन से आप अपने टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो साथ ही साथ हमारे चार नए बैचेस नाम मैं दोबारा से बताऊंगा गेम चेंजर है जनरल अवेयरनेस के लिए चैंपियन है रीजनिंग के लिए संकल्प है मैथमेटिक्स अकाउंट के लिए एंड देन वी हैव अंग्रेजी मीडियम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ये चारों बैचेस स्टोर पे आ गए हैं 18th मई से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं ठीक है अठारह मई है हमने डेट रखी है कोई भी डाउट है आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करे वरना ब्लॉगर एट द रेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम उस पर पूछे अदरवाइज जैसे आप देखते हो कि हमारे रेगुलर वाइटी सेशन चल रहे हैं शर्माइएगा मत कोई भी आपको डाउट आ रहा है आप लाइव सेशन में भी आप पूछ सकते हैं कंप्लीट टीम इज हेयर आई गेस सौरभ सर कुछ कहना चाह रहे हैं ये सर बताइए स्टूडेंट्स के मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर टाइम को लेके सो इसमें देखो यार अगर मैं टाइम की बात करूं तो अभी तो देखो अभी क्या है हम लोग ना टाइमिंग हम लोग भी नहीं सोच रहे हैं क्योंकि हम लोग का ये पॉइंट है कि अभी तो आप लोग वैसे भी कहीं नहीं जा सकते हैं मतलब यू कांट से कि सर मुझे तो 12 से 2 मेरा वहां बाहर जाना है बाहर तो जा ही नहीं सकते ना आपको पता है कि बाहर जाके क्या हालत हो रही है यू डोंट है सेफ ना आप जो जिस टाइम पे हम लेकर आ रहे हैं उस टाइम पे आप, आपको अपना स्केड्यूल उस टाइम पे वो करना चाहिए आप एस्पेरेंट हो आपका सिलेक्शन होना है हमारा फोकस यही है भाई आपका सिलेक्शन होना है और लॉकडाउन में हमारे लिए भी एक इजी ऑप्शन है हम सेशन नहीं करते ना हम लोग भी कहते हैं ठीक है मैम एक सेकंड मैं देता हूं आपको भी टाइम एक मिनट बस अच्छा आपको जाना है क्लास है बजे क्लास है ओके ओके ठीक है ठीक है तो तो ये टाइमिंग्स आई गेस हमने बता दिए है टाइमिंग्स नहीं बताया हम लोगों ने आई थिंक देखो चैंपियन जो रीजनिंग बैच है उसके टाइम है टू थर्टी पी एम से फोर मतलब डेढ़ घंटे की क्लास होगी टू थर्टी से फोर मंडे टू फाइव दिन में रखा है ना सोएंगे भाई पढ़ लो कुछ लोग बोल रहे हैं तीन बजे से कुछ लोग बोल रहे हैं रात को नौ बजे से रख लो सर एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जरूरत पड़ेगी तो डोंट हाँ, हाँ. तो बच्चों की डिमांड पे मैंने रात को आठ बजे से नौ बजे तक रखा है सारे दिन भर पंचायत करने के बाद और रात के सोने के पहले खाने के पहले आठ से नौ ये गेम चेंजर बैच ज्वाइन कर सकते हैं ओके एक छोटी सी बात को बोलने देते हैं ग्यारह से बारह इंग्लिश की क्लासेस हुआ करेंगी जहाँ तक अभी प्लान है वो यही है Sir, okay. I would like to take your permission to leave now. Ah, ah, no problem, ma'am. Thank Thank you. Thank Thank you. you very much to all the students. एक एक की आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है सुबह लॉकडाउन चल रहा है तो सर सभी लोग ग्यारह बजे तो सो के उठ ही जाएंगे आई होप ठीक है ठीक है साढ़े बारह ठीक है तो टीम स्टूडेंट हम लोगों ने आपको साथ सारे पॉइंट शेयर कर दिए क्या फीसेस है क्या फीस है क्या और चीजें हैं मैं आपको लिंक एक शेयर कर रहा हूँ आप लिंक देख लीजिए इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है मैं एक आपको आईडी भी यहाँ कमेंट में डाल रहा हूँ ब्लॉगर एट द रेट अडा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम आप इस पे करिए ब्लॉगर एट द रेट अडा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम इस पर आप हमें मेल करिए अदरवाइज कल भी हम कुछ स्पेशल सेशन आप लोग लेकर आएंगे रिलेटेड टू दिस बैच बट कल ये होगा कल हम वन ऑन वन ये सारे बैचेस हम लोग को मतलब ये बच्चों को कहाँ पे मिलेंगे वेबसाइट वो कौन से स्टोर पे मिलेंगे स्टोर डॉट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम बल्कि अब तो मैं बोलूंगा आप सिर्फ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पे जाइए वहां पे बैंकिंग पे क्लिक करिए बैंकिंग पे फिर जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उस एग्जाम के क्लिक करिए आपको वहां पर मिल जाएगा अब हमारा एक नया स्टोर आ गया उसका भी मैं एक जल्दी सेशन करूंगा ताकि आपको उसको और प्रॉपर तरीके से नेविगेट करा सकते सर ऐप के थ्रू भी जाएंगे जा सकते हैं ऐप पे जाइए ऐप पे क्लिक स्टोर पे क्लिक करिए नया स्टोर है स्टोर पे क्लिक करेंगे अगेन अब हमने अपने स्टोर को क्या करा पहले बच्चों का बहुत प्रॉब्लम रहता था कि उनको मिल ही नहीं पाता था कहते सर हमारा एग्जाम के हिसाब से मिल ही नहीं पा रहा बट अब वैसा नहीं है बहुत ही क्लैरिटी है बच्चों ठीक है अदरवाइज कोई भी डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट करे और हमने इस वीडियो के नीचे पिन भी हम कर देंगे बैचेस के लिए 
ठीक है तो थैंक यू यार थैंक यू एवरी वन थैंक यू फॉर देशन थैंक यू ऑल दस्पेरेंट्स यार जो लोग हमारे साथ जुड़े एंड इट्स गुड नंबर बिकॉज आपको भी पता है कि हमारा फोकस हमारा बैचेस पे भी था और मतलब पूरा एक फुल ऑन सेशन था जहां पे आपको हेल्पफुल रहा एंड फॉर श्योर हम बहुत सारे सेशंस करने वाले हैं इस कमिंग वीक में रिलेटेड टू दिस न्यू बैचेस सर एक बोलना चाहेंगे डाउट है यहाँ पे एक बच्चे का है कि अभिनव कुमार बोलने की सर इस कॉम्बो इस सर इस कॉम्बो में होना चाहिए था हाँ तो क्या कॉम्बो भी है क्या सर कोशिश कर रहे हैं मतलब क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग्स भी है कि किसी की क्लास ना करे तो अगर टाइमिंग क्लास नहीं करेगा विल कम आउट विद कॉम्बो अगर कॉम्बो हम लेकर आएंगे तो लैब वन हो जाएगी चलिए ठीक है बी आर प्लानिंग बाकी इंग्लिश थैंक यू सो मच टेक केयर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू